ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു എന്നും കഥാവിൻ്റെ വചനവുമായി അല്പ നിമിഷങ്ങൾ നമുക്കൊരുമിച്ചായിരിപ്പാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവെ പണിതെടുക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ ചിന്തയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേര് കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നാണ് മുത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി നാല് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങളൂടെ വായിക്കുന്നു ആകിയാൽ എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെയും പാറമേൽ വീട് പണുക ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റ് അടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാകിയാൽ വീണില്ല എൻ്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് ചെയ്യാത്തവൻ ഒക്കെയും മണലിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യനോട് തുല്യനാകുന്നു വൻമഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി കാറ്റ് അടിച്ചു ആ വീട്ടിന്മേൽ അലച്ചു അത് വീണു അതിൻ്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് ഈ വചനമനുസരിച്ച് രണ്ട് കൂട്ടര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് വചനം കേട്ട് അത് അനുസരിക്കുന്നവർ രണ്ട് വചനം കേട്ടിട്ടും അത് അനുസരിക്കാത്തവർ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടരെ ബുദ്ധി ഉള്ളവരെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വചനം നൽകിയ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റെ പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ് ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് പണിയുന്നത് പോലെ തിരുവചനം നൽകിയ രൂപരേഖ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ വെച്ച് അതുപ്രകാരം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പണിതവരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ വചനം കേട്ടു വചനത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ വെച്ച് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് വെച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പണിതവരല്ല തങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെയും തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചും തങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിക്കനുസരിച്ചും തങ്ങളുടെ ജീവിതം പണിതവരാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്ന ചില ചിന്തകളെ തുറന്ന് പങ്കുവെപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൂട്ടരും വചനം കേട്ടവരാണ് കേട്ടില്ലെന്ന് പറയാൻ ഒരു കൂട്ടർക്ക് അവകാശമില്ല രണ്ട് കൂട്ടരും വചനം കേട്ടവരാണ് ഒരു കൂട്ട കൂട്ടർ അത് കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് വീട് പണിയുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടവർ കേട്ടു കൂട്ടം കേട്ടു അനുസരിച്ചില്ല പണിതില്ല സ്വന്ത ആലോചന പ്രകാരം വീട് പണിതു രണ്ടിൻ്റെയും അടിത്തറയ്ക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ പാറമേൽ അടിസ്ഥാനമിട്ടാണ് വീട് പണിതത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ മണലിന്മേലാണ് വീട് പണിതത് അടുത്ത വിഷയം രണ്ട് പണിയും കണ്ടാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വീടും മനുഷ്യർ കണ്ടാൽ ഒരേപോലെ ഇരിക്കും ദൈവം കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഈ രണ്ട് വീടിൻ്റെ മേലും 
കാറ്റടിച്ചു വൻമ മഴ ചൊരിഞ്ഞു നദികൾ പൊങ്ങി ഒന്ന് നിലനിന്നു മറ്റേത് വീണുപോയി നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പണിയാനോ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ളതോ അല്ല തിരുവചനം കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പണിതുകൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പണിയാൻ ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിൽക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് യേശു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ആഴങ്ങളിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി വചനത്തിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് പ്രകാരം പണിതവരെ കുറിച്ച് തിരുവചനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മത്താഴ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യൻ ഇടുക്ക് വാതിലിലൂടെ അകത്ത് കടപ്പിൻ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും അതിൻ്റെ വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടി കടക്കുന്നവർ അനേകരുമാകുന്നു ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതും അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്ര അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് വചനത്തിൻ്റെ മാതൃകപ്രകാരം വീട് പണിയുന്നവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും എന്താ സ്വന്തം നിലയിലെ വീട് പണിയുകയും സ്വന്തം ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നവരെ അനേകരായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടരെ പോകുന്ന വഴി ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളതാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പോകുന്ന വഴി വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവുമാണ് അനേകരെ അതിലൂടെ പോകുന്നു ഇടുക്കമുള്ള വഴിയിലൂടെ ചുരുക്കം പേരെ പോകുന്നുള്ളൂ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ വചനം കേട്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിധേയരായി നടക്കുന്നുള്ളൂ അവർ ആണ് ജീവങ്കിലേക്ക് കടക്കുന്നവർ അടുത്ത ഒരു പ്രധാന വിഷയം മത്താട സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നു കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളി അവർ ആടുകളുടെ വേഷം പൂണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു അകമയോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ തിരിച്ചറിയാം ഇവിടെയും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ പരിശോധിച്ചാൽ വചനത്തിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം മാതൃകപ്രകാരം ആ പ്ലാൻ പ്രകാരം തങ്ങളുടെ ജീവിതം പണിതവർ അകവും പുറവും ഒരേപോലെയുള്ളവരായിരുന്നു അതായത് പുറമേ ധരിക്കുന്ന വെള്ളവസ്ത്രം പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ അകവും അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയവും വെണ്മയുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ വചനം അനുസരിച്ച് പണിയാത്തവർ പുറമേ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചെങ്കിലും അകമേ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളായിരുന്നു തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലെ കടിച്ചു കീറുന്ന അനുഭവങ്ങളെ പുറത്തു വരുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീരും തിരുവചനം കേട്ട് അനുസരിച്ച് പണിയുന്നവർ ഏത് 
സാഹചര്യത്തിൽ നിലനിൽപ്പാൻ ഇടയായിട്ട് തീരും മാത്രമല്ല തിരുവചനം അനുസരിച്ച് പണിയുന്നവർക്ക് ഒരു മുഖം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് അവരെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ജോലി സ്ഥലത്തും മറ്റ് അവരിടപെടുന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു സമയത്തൊന്നും വേറെ സമയത്ത് മറ്റൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാൽ തിരുവചനം കേട്ടനുസരിക്കാത്ത പണിക്ക രണ്ട് മുഖമുള്ളവരാണ് പ്രാർത്ഥനാ സമയത്തും പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തും അമിത ഭക്തി കാണിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അകത്തു നിന്നുള്ള കടിച്ചു കീറുന്ന അനുഭവങ്ങളെ പുറത്ത് വരുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അകത്തെ ചിന്തകൾ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അകത്തെ വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും കർത്താവ് ഇതിനെയെല്ലാം വിവേചിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വായിച്ച വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടരെ അവിടെയും രണ്ട് കൂട്ടരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും വചനത്തിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ പണിത അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിതവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഹിതം നടക്കണമെന്ന് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ അപ്രകാരം തന്നെ ജീവിച്ചവരാണ് നിൻ്റെ ഹിതം പോലെ എന്നെ നടത്തണമെന്ന് പാടിയെങ്കിൽ അപ്രകാരം തന്നെ ജീവിച്ചവരാണ് നാഥന് മുൽമുടി നൽകിയ ലോകമേ നീ തരും പേരെനിക്ക് എന്തിനെന്ന് പാടിയവരാണെങ്കിൽ അപ്രകാരം തന്നെ പേരിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടാത്തവരായിരിക്കും അവരുടെ പേരുകൾ അച്ചടിച്ച് വന്ന് കാണത്തില്ല ചേംബ്രറിൽ അവരുടെ പേര് കാണണമെന്നില്ല ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പേരുകളിൽ അവരുടെ പേര് കാണണമെന്നില്ല ദേവദാസന്മാർ പോലും അവരെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് കാണത്തില്ല പക്ഷെ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പാവങ്ങളെപ്പോലെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്ത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ വചനം കേട്ട് അനുസരിക്കാതെ ഇരുന്നവർ അത് പ്രകാരം വീട് പണിയാതിരുന്നവർ ഗംഭീര പ്രാർത്ഥന നടത്തിയവരാണ് ഉപവാസങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്തവരാണ് പേരുകൾ അച്ചടിച്ചു വന്നവരാണ് സഭയിൽ പ്രാർത്ഥനക്കാരെന്ന പേരുള്ളവരാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പുറമെ സൽപ്പേര ഉള്ളവരാണ് എന്നാൽ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു പറയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവർ കടക്കത്തില്ല ദൈവക്കളെ ഒടുവിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളെ നഷ്ടങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ആ വിലപ്പെട്ട തിരുവചനം നമ്മൾ മറക്കരുത് ഒടുവിലാണ് കഥാവ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ വീഴ്ച വലിയതായിരുന്നു ആദ്യം ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഒടുവിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഞാൻ പണിതത് ദൈവോധന പ്രകാരമല്ലല്ലോ എന്ന് അടുത്തതായി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത് ശുശ്രൂഷകരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളെ കഥാവെ കഥാവെ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് 
പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ട് പോകുവേൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നെ വിട്ട് പോകുവേൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും അവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം തിരുവചനത്തിൻ്റെ രൂപരേഖയനുസരിച്ച് മാതൃക പ്രകാരം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പണിത ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവയെ ശുശ്രൂഷിച്ചപ്പോഴും രോഗി സൗഖ്യമായി കാണും ആൾക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് വിടുത കിട്ടി കാണും പക്ഷെ അവരെ പ്രസിദ്ധിക്ക് പോയില്ല ശുശ്രൂഷ പണസമ്പാദനത്തിനായി വഴിതിരിച്ച് വിട്ടുമില്ല മാത്രമല്ല സ്റ്റേജിൽ അവരെ ശുശ്രൂഷ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു അപ്രകാരം തന്നെയാണ് ബാക്കി സമയങ്ങളിലും അവരായിരുന്നത് അധർമ്മ പ്രവർത്തിക്ക് അവരെ പോകാനിടയാട് തീർന്നില്ല ദൈവത്തെ മാമോനെ ഒരുപോലെ സേവിച്ചില്ലവർ ലോകത്തെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അധികാര കസേരയുടെ പുറകെ അവർ പോയില്ല അത് നേടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞില്ല പ്രസിദ്ധനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കൊട്ടുമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളും വിശ്വാസികളും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ വിടുതലുകളെക്കുറിച്ച് വിടുതലുകളെക്കുറിച്ച് അവരാരും കൊട്ടിക്കോഷിപ്പാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നില്ല മാത്രമല്ല വിശ്വാസികളെ അവർ ഒരേ കണ്ണാൽ കണ്ടു പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ പണക്കാരനെന്നോ നോക്കിയില്ല ചിലരുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ നേരം പോയി ഇരുന്നില്ല ചിലരുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു പോയി ഇരുന്നില്ല എല്ലാം ഒരേപോലെ ചെയ്തു എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ പരിഗണിച്ചു സാധുക്കളായവർക്കും അവരുടെ ഭാരങ്ങൾ തുറന്നു പറയാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ടയുടെ മുമ്പിൽ സാധ്യമാകുമായിരുന്നു അവരെ കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് ആ ഒന്നാം കൂട്ടർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരും ശുശ്രൂഷകർ തന്നെ ദൈവാധനം കേട്ടു അതനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ വീട് പണിതില്ല ജീവിതം പണിതില്ല അവരെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് മുന്ന മുമ്പാ മുൻ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഓടി അവരെ തങ്ങളെ തന്നെ പ്രസിദ്ധരായി തീരാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചു ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം പണസമ്പാദനത്തിന് മാർഗം കണ്ടെത്തി കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്ത്രങ്ങൾ ഇറക്കി വിശ്വാസികളെ ഒരേ കണ്ണാൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പണക്കാരനെ ഒരു കണ്ണാലും പാവങ്ങളെ മറ്റ് വേറൊരു കണ്ടുകൊണ്ടും കണ്ടു പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചു പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം ചിലവഴിച്ചു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അധർമ്മങ്ങൾ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു ഒടുവിലെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നെ വിട്ട് പോകുവേൻ എന്ന് അന്ന് തീർത്ത് പറയും പ്രിയ ദൈവമക്കളെ തിരുവചനം അനുസരിച്ച് അത് തരുന്ന ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് പ്രകാരം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും വീട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം പണിതെടുപ്പാൻ ഇടയാടുത്തിയിട്ട് പാറമേലടുത്തറയിട്ട ഒരു പണി പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ അധ്യായമായ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിലെ മോശ സമാഗമന കൂടാരം പണിതതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറഞ്ഞത് എട്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മോശ ചെയ്തു യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മോശ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ തേജസ് തിരുതുവാസത്തെ നിറച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് കൽപ്പന കൊടുത്തോ ആ പ്ലാൻ പ്രകാരം മോശ സമാ സമാഗമന കൂടാരം പണിതത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് അതിനെ നിറയ്ക്കുവാനിടയാടുത്തീർന്നു ഇതുപോലെ 
എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം നമ്മുടെ ഭവനം ദൈവവചനം കേട്ട് അനുസരിച്ച് പണിയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് നിറയുവാനിടയായിട്ട് തീരത്തുള്ളൂ ശോധനകളുടെ ഒരു ദിവസമുണ്ട് വൻ മഴ ചൊരിയുന്ന ദിവസം നദികൾ പൊങ്ങുന്ന ദിവസം കാറ്റടിക്കുന്ന ദിവസം ആ ശോധനയുടെ നടുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് വചനം കേട്ട് പണിത പണികളാണ് അതിൽ വീണു പോകുന്നത് വചനം കേട്ടിട്ടും പണിയാൻ തയ്യാറാകാതെ സ്വന്തം നിലയിൽ സ്വന്തം ആലോചന പ്രകാരം സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിൽ ജീവിതം പണിതവരാണ് ഒന്ന് വരുന്ന മൂന്നാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നു തീയിൽ കൂടെ ശോധന ചെയ്യുന്നൊരു ദിവസമുണ്ടെന്ന് അന്ന് ചിലത് വെന്തു പോകും ചിലത് നിലനിൽക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിൽക്കുന്നതായി തീരുവാൻ ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ നമ്മുടെ പണികൾ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് തീരുവാൻ ഇടയാട് തീരട്ടെ കഥാവിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് അത് ചെയ്യുന്നവരായി തീരുവാനും നിത്യതയ്ക്ക് അവകാശികളായി തീരുവാനും സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് കടപ്പാനും ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ യുവജനങ്ങളാൽ കത്താവ് ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ